দিবালিশি তুষে রাগু এদয়ে জলে আদর করে নেই নি গে আমায় কোলে তোলে কিছুদিনাদরে দিবানিশি তোষে রাগুন এখনো বুঝতেছেন না পর কালটা কি হইব অনেকেই জিকিরের সময় মুক্তা বন্ধ রাখছেন আচ্ছা জিকির কি দুনিয়ার কারো আড়ান না আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন রিমেম্বার মি দেন আই উইল রিমেম্বার ইউ তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ তাদের জিকের আওয়াজে আর থাকতে পারলাম না তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য চলে আসলাম বললাম আমি প্রশ্ন করে তারা যে জিকির করতেছে তারা কি আমাকে দেখছে কয় না কো যদি দেখতো আল্লাহ গো যদি দেখতো আরো বেশি পাগল হয়ে জিকির করতো আমার আল্লাহ ফেরাস তাদেরকে ডেকে ডেকে বলে দিল রে ফেরাস তারা তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো রে আমার যে বান্দা গুলো আমি আল্লাহ কি জীবনে একটা বারের জন্য দেখলো না আলেমদের কথাগুলো বিশ্বাস করে করে আমি আল্লাহর দিদারের আশায় পাগল হয়ে জিকির করল আমি তাদের জীবনের গোনা গুনে মাফ করে দিলা জোরে সরে বলেন না সবাহ আল্লাহ বলে দিয়েছেন বন্ধু অহংকারী কে আল্লাহ পছন্দ করে না যদি কথা না বলেন তাইলে বলবো আপনার টাকা পয়সা আছে ভাব নিয়ে রাখছেন আর যদি বলেন বলে হুজুর আমরা তো অহংকার করি না তাইলে বলবো আপনারা কৃপন কারণ কৃপনের দোয়া আল্লাহ ঈদের দিনেও কবুল করে না তাইলে কৃপন হইলে লাভ নি হিংসা তাকে লাভ নি কথা বলেন লাভ লাভ নাই বন্ধু আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে অপরাধ কথা বলেন এখন যদি আমি বর্তমান সময় আমাদের সবগুলো কাজ নিয়ে নোংরা মিনিয়ে যদি কথা বলতে থাকে আপনি বুঝতে পারবে আমরা শুধু নামে মানুষ গুনে কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ বেহোস কথা বলেন নামে কি কিন্তু কাজে আমরা বেহোস আমাদের কাছে কিছুই নাই শুধু পৃথিবীর জন্য বন্ধ পাগল হয়ে আছে পৃথিবীর লোভ লালো সাহে পড়ে আছে ঠিক কিনা বলে আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার নবী বলেছেন জাহান নামের আগুনটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এক হাজার বছর বন্ধ পর্যন্ত বন্ধু জ্বালাইছে এক হাজার বছর তাপ দেওয়ার পরে আগুনটার রং হয়েছে বন্ধু লাল আমার আল্লাহ বলেন এই আগুন পৃথিবীর অপরাধীদের জন্য যথেষ্ট না রে 
মানুষ মানুষের কলি যা ছিড়ে চৌচির করে দেন শুধু বন্ধু দুনিয়ার জন্য আমার আল্লাহ ভাবতেছেন এই আগুনে যথেষ্ট হবে না আমার আল্লাহর এক হাজার বছর তাপ দিল এক হাজার বছর আগুন কে আবার তাপ দেওয়ার পরে বন্ধু আগুনের রং হয়ে গেছে বন্ধু সাদা আমার আল্লাহ বলে এটাও হবে না আরো এক হাজার বছর বন্ধ তাপ দিল এর এক হাজার বছর তাপ দেওয়ার পরে আগুনের রং হয়ে গেছে বন্ধু কালো এই আগুন বান্দার জন্য বাজে কেমন করে রে বান্দা সহ্য করবে যাদের জন্য আজাব গুল বহাল বন্ধু আপনারা জানেন না যখন মৃত্যু দূত প্রাণ পাখি নিতে আসে রে তার সমস্ত শরীরে রঙ্গ প্রতঙ্গে আত্মাটা পালাইবার চেষ্টা করে কিন্তু পালাইবার তো কোন সুযোগ নাই কথা বলেন জাহান নামি যারা এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত কথাগুলো বললাম জাহান নামি যারা তাদের প্রাণ পাখি যখন নীতি আসে ফেরেস তারা তখন বন্ধ তারা আসার সময় চট নিয়ে আসে চট চট চিনেননি সালার চট বলি না আমরা পাতলা কথা বলেন আবার দেখবেন বিভিন্ন বড় গাঠুরি বাঁধার সময় কিন্তু চটের উপর রশি পেঁচায় আসেনি এরকম চট নিয়ে আসে তার কারণ কি বন্ধু একটা পাপি ব্যক্তির আত্মা যখন এই দেহ থেকে বের করা হয় গোটা পৃথিবীর প্রাণীগুলো ইন্তেকাল করার পরে একই জায়গায় রাখলে সবগুলো পচার পরে যেই দুর্গন্ধটা বের হবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ বের হয়ে আসে একটা পাপি লোকের আত্মা যখন বের করা হয় এই জন্য ফেরেস তারা এই পাপি লোকের আত্মাটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু চট দিয়ে ফেসিয়ে ফেলে যখন এটাকে বন্ধু আসমান নিয়ে যায় আসমানের দরজা খোলে না রে বন্ধু পাপি লোকের আত্মা নাই পাপি লোকের আত্মার কোন জায়গা নাই তখন বন্ধু ওখান থেকে আত্মাটাকে নিক্ষেপ করে মনে হয় যেন আসমান থেকে জমিনে কিছু পড়েছে জোরে বলেন না নজবিল্লাহ আর একটু মোহাম্মদে বলেন নজবিল্লাহ কি করছেন জীবনে বিশেষ করে যদি অপরাধ গুলোর কথা বলতে থাকি একটার পর একটা অপরাধ অবন্ধু বলতে থাকবো কিন্তু সময় মাইনাস হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই কবর বড় ভয়ঙ্কর হবে তার মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা হলো আমাদের দেশে আমরা যে ইবাদত বন্দিগি করি এই যে এখানে এসেছি আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক নামাজ পড়ে ঢেকে না বলেন নামাজ পড়ি মিথ্যা কথাও বলি অন্যায় করি অপরাধও করি পরের হক নষ্ট করে ঢেকে না বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা এই যে আজাব আজাবটা কত ভয়ঙ্কর আমি যে বলেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর তার একটা অন্যতম সিমটম হলো ও বন্ধু ছাগল আসেনি সিং ওয়ালা ছাগল আর একটা আছে সিং সারা ছাগল দুইজন সিং ওয়ালাডা কিন্তু সিং সারা ডালে ঢুস মারে যেটার সিং নেই এটা কিন্তু প্রতিশোধ নিতে পারে না আদি শরীর প্রমাণ করেছে বন্ধু আমার নবী বলে দিয়েছে আমার নবী বলে দিয়েছে কাল কে আমতির দিন আল্লাহ ওই সিং ওয়ালাডার সাথে সিং সারাটার যুদ্ধ লাগে প্রতিশোধ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নেওয়ার সুযোগ করে দিবে জোরে সরে বলেন না নাও বলে আর জোরে এত আসতে কেন তাইলে আবার বুঝেন আমাদের হিসাব কেমন হবে আপনি যদি নামাজ পড়েন আপনি যদি রোজা রাখেন আপনি যদি হজ করেন আপনি যদি জাকাত দেন কিন্তু অন্যায় যদি না ছাড়েন তাহলে রাসুল বলেছেন সাহাবিদেরকে তোমরা বলো গরিবকে সাহাবিরা উত্তর দিল অগনবী যাদের টাকা পয়সা দন্দলত নাই তারাই তো গরিব এবার আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বেড়াচ্ছি বন্ধু যাদের টাকা পয়সা দন্দ হলে তার অভাব ওরা গরিব না গরিব হলো মূলত অনেক নেকামল নিয়ে যাবে পরকালে সব নেকামল অন্যকে বিলিয়ে দিতে হবে বিলিয়ে দেওয়ার পরে তার আমল নামায় কোনো নেক থাকবে না সে বিনা হিসাবে জাহান নামে চলে যাবে ওই ব্যক্তিটা হলো বন্ধু সবচেয়ে বড় গরি জোরে বলেন না উজবিল্লা যেমন ধরেন একজনের কাছে রামপারি আম পাইরা খাইছেন চুরি কইরা কি কইরা আম খেয়েছেন চুরি করে সে জানলো ও না সে দেখলো না আপনাকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে না একা বল দি আর একজনের মা থেকে বন্ধু 
অন্য যে কোনো ফল ফসল চুরি করে নিয়ে এসেছেন এটার খেসারত দিতে হবে বন্ধু আর একজনকে একদিন জোর করে একটা গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছেন তার তো প্রতিশোধ নেওয়ার খবর ক্ষমতা নাই এটা প্রতিশোধ আপনাকে নেয় কামল দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এমনি করে করে প্রত্যেকটা ফোরাদের খেসারত দিতে হবে নে কামল দিয়ে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো বন্ধু হাদি শরীফের সে সংসের মধ্যে এসেছে আরো পাওনাদার বাকি কিন্তু যিনি দেনাদার ওনার তো আর নে কামল নাই এবার তিনি কি করবে এই যে আপনি দুনিয়াতে যেমনি চেমনি চলতেছেন মনের মতো করে চলতেছেন মনের মতো করে খাইতেছেন যা ইচ্ছা তা করতেছেন বন্ধু তার হলো সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর দিকটা হলো নেকামল তো আর নাই পাওনাদারকে দিয়ে দিয়েছে বন্ধু আরো কিছু পাওনাদার বাকি আছে রে কি দিয়ে শোধ করব সেই ঋণ কিন্তু এখন তো ঋণ পরিশোধ করতে হবে আপনি নেকামল দিতে পারবেন না তাতে কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রাসুল বলেছে যে এই পরিমাণ নেকামল দিলে তার ঋণ बंधु से जहां नामे जाए जिन अन्याचार विचार सह्य कर पावना नीति नीति जाना জোরে সুরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আর একটু মোহব্বতে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই দিকে আমাদের সমস্যা আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আছে রে কোন দিক আমাদের বালা নাই রে বন্ধু আমাদের মধ্যে বন্ধু সমস্যা শেষ নাই হজরতে সাদ বিন মাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইন্তেকালের পরে আমার নবী সাহাবায়ে کرام দের কিরিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য মাকফেরাত কামনা করতেছে মাকফেরাত যখন কামনা করতেছে বন্ধু দোয়া করতেছে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলো গন আপনি বারবার কেন গো তার কবরের পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করে এবার আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বললো সাহাবিরারে যার কবরের পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করতেছি রে ওই ব্যক্তিটা ইন্তেকাল করার পরে তার জানা যায় সত্তর হাজার রহমতের ফেরেস্তা অংশগ্রহণ করেছে জোরে সরে বলেন না সুবাহ আরেকটু মহাবতে বলেন সুবাহ আমরা সবাই গোনা গার ডাকি তোমায় বারে বার আমরা সবাই গোনা গার ডাকি তোমায় বারে বার দয়াল নবীর সিনাই পার কইর হাসর বেলা হাসি পিবি চাল্লাহম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ তুমি নিরাকার নাই তোমার আকার সাকার আল্লাহ তুমি নিরাকার নাই তোমার আকার সাকার কোন নামে রাখি বলতো বলে দামা বোদাল্লাহ হাসবি ওবি জল্লাহম্মদ সাল্লাহ পরে তার জানা যায় সত্তর হাজার ফেরেস্ত অংশ গ্রহণ করেছে জোরে সরে বলুন না 
जार जाना जाए सत्तर हजार रहमत फेरस अंश ग्रहण कर लगो तार जन्नो दुआ करा र मने ठकी बनोगी अमन नबी बोला चेन ऐतो बेशी ने कमल तर चिलो रे तार जाना जाए सत्तर हजार रहमत फेरस ता अंश ग्रहण करे ची किंतु तार जीवन एक ता जगा ऐतो बेशी ओ बहेला चिलो जे इटा हरो शे पोस्ट्राप करर पुरे पुरे पुरनो पवित्र हो तो बार तुला पोस्ट्राप करर पुरे जेवन टीम ऐसे बार तो मनुष्य में जेवन टीम देख बन जुमार दिन जरा खोती पिशाब तारा देखे ऐतु बिजी लुक ऐतु आधुनिक लुक ये हम सबेर बयान शेष हो जाए मुसीदा सा टाइम नहीं ठूस करे आसे पोस्ट्राप करना जाए पोस्ट्राप करे आबार तारा हो रखो जु करे मर्जी चले से मैक्सिमम मानुष नमाज गुरु बातील होए जावे ये ये समस्या का नहीं किसी का नहीं ये आपने दर कास्ट का मैं बोला जाए आगे जेब में तारा हो रखो फोस्ट्रब करे फानी खरोस करे मोर्जी दे देते आज के वो रोको ना आज के थे के अथवा काल के थे के ट्राई करो बे किचु कुन हाथार पड़ो देख बे आपना लिंगो थे के पोस्ट्रब बेर हो बे तो पोस्ट्रब ना फाक जिने से पोस्ट्रब नहीं अपने मोर्जी दे जावे नामास पड़ो बे किंतु आजा भोक करता आबंधु, अमार नबी जकून मेरा जगलन, मेरा जावर पोरी, जान नत जकून कदम बड़ी दिलन, अमार नबी कदम मबरक जकून जान न देर दिखे बढ़ाया दिलन, एबर न जोर दिए देखे अमार नबी जान नते हजरते बेला लेर कदम मेरे साब देखा जा, जरे जरे बलन सुभान अल्लाह, आबंधु अमार नबी अस्त जो है गलो जानना तेरे मुद्दे बेला बेर कदम मेरे चाब देखा जाए अमार नबी बंदू देखते पे चे परोक्षों ने बेला के अमार नबी प्रश्न कर लो रे बेला तुम्हार जीवन की ये बन्ने कमोला चे जेठार कारों ने तुम्हीं अल्लाह दीदार प्राप्त बंदा होते पे चो अमी जानना तेरे मुद्दे तुम्हीं या हबीब अल्लाह नबी अमी शब्द बरा हमारे जीवने शब्द बरा हमारे जीवने ने कमल चिलोग नबी अमी पोस्ट्राप करार पुरे पुरी पुरुनो बाबे पवित्र हुई जेता नमाज़ झोलो जन्नत तेरे छाबी बोलो कथा बोलें ठीक की ना बोलें नमाज़ झोलो जन्नत तेरे छाबी और नमाज़ जेरे छाबी होलो पवित्रता ठीक की ना बोलें कथा बोलें ठीक क्या ना हमारे साथे एक मौत की ना तो हले इस समुच्चय में तेरे मज़े आसे ना ना है इस समुच्चय ने कबूर के लिए बंदू कबूर आजा भवे ना के शांति बाबू ए जुबो किरदाल लक्षण गाजीर पारे जुबो अमी सबाई के डिग डिग बोलती समुच्चय कुंटा नियालो चना करो बो ए जे मैक्सिमम जुबो केरे परोने शुद्ध जीन्स पेन कथा बोलें ना क्या ना मैक्सिमम जुब केर पर उन्हें की पेन स्टेज या सीनी आसे स्टेज ओ पड़े आसे किंतु जाने ना इटा जे कोतो बड़ो बिशक तो जी वाह अलचना की कर बो सुन बेन ओ बंदो कुरान हादी सिर कोनो प्रिस्टाइ कोनो आलम दोलिल दिदे पढ़ बे ना इज़ीन स्पेन कुरान हादी शम्मतो ऐसे इंस्पेंड कुरान हाथी सेर आइंति के संपूर्णो हराम आ बंदु अमादेर जन्नो मुसलमानेर जन्नो ब्रास करार जन्नो सब चिपर उत्तम जिनी सनो में सोत विदुर मेरा ब्रास अभिष्ट कर करे में सोत डिलीट करे दिलो बांग्लार बारी बारी आना चे कना चे फुरका नहीं अमाद्रा सार प्रचलन चिलो विदुर मेरा कोशल करे बंदु किंटर गाड़े नाबिश कर करे फोरकनिया माद्रसा गुनु के गोला चिपे हत्ता करे कबूरे पाठी ये दिलो आर अम्रे टके ग्रहण कोडी आ बंदू विदुर मिदर स्टाइल टके अम्रे बेशी पहचान द कोडी 
ठीक की ना बोले आ बंदू लक्ष्म गाजिर पड़े जो वो करे दाल इसी स्पेन तो कुनो ईमानदार राबिश करना कोना बोलनी जानना तेरे शपनो तुमरा देख बा कि ये मोना बोल करे चो जानना ते जावर मोतोरे तुमर चूल कटाटा वो बिदुर मी स्टाइल कोरन सुनना मोता बे घोए ना तुम ही जेदारी रखे चो लड़ना बीर सुन्नत के कॉलम की तो करे चो बिदुर मेरा जेमनी स्टाइल दारी रखे तुम ही तादेर देखे 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 तुम ही दारी ठगे साइज़ करे रखला कुरान हादीसे राइन तो नहीं रे बाबे दारी तेरी साइन कोड़ा तुमरा जो कुन सेलुने जाओ जाइए सेलुने रे दौड़ जर्मो देथा एक लासेर मो दे देखो शॉप गुलो का फिर बेईमान मुस्से केर छोबी एक ता ओ तो कुन ईमानदारे छोबी ना तुमी कोना मुल्ली चन्नते जाबेरे जो बकेरे दाल आमर साथे राख करो ना आमर कोथा गुल मंदी शोनो शोनर पोर जुदी आमल कोते पड़ो जीवनेरी शॉब फोरा तमर अल्लाह माफ करे दीवे बल हुजूर अपनी ऐ दी क्या लो चन करें क्या नो आमर अल्लाह बल चन को अंफुस कुम ओ अहली कुम ना सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज़ फ्रॉम द फायर अल्लाह बोले चुन अकोलो काउलन सदीदा से द राइट थिंग देखो ना मी बंदो बात से पास बो तो माँ देरे को बात से रास्ता देखे दे बो चूले दिखे चाइले बिदुर मी देरी स्टाइल दारे दिखे चाइले बिदुर मी देरी स्टाइल पोशा केर दिखे चाइले ओ बंदो बिदुर मी देरी स्टाइल शब्दे बारा भयंकर हलो बंदो आमादेर मुसल मन जुबक देरे जन्नो जिंस पेल या बनी आदम कद अंजल हमारे दिखे तक अल्लाह बाला चुना मैं ये बार बंदर जन्नो तीन से निरी पोशाक दिए ची कोई से निरी एक नंबर होलो बंदूल और जस्तन डकर पोशाक प्रतिदिन नंबर जेठ डा पड़े दूसरे नंबर होलो शास गुजर पोशाक तीन नंबर होलो वाली बस उत्ता को दैनिक कोई तीन नंबर पोशाक तो होलो बंदूल उत्ता को वाला पोशाक अल्लाह का चे सब चूत तम पोशाक होलो उत्ता को वाला पोशाक ये देखें चेयरमैन साहब टूफी पोरा चंता को वाला पागली ने चेतु भी पड़े चीरा सुने रिसुन्ना ये पागली पड़े आपने जो दी एकरकात पड़े ने आपने जो दी पागली सर एकरकात पड़े ने एकरकाते रे सावक पावे और आमी जो दी पागली पड़े एकरकात नमाज़ पड़ी रे अमार अमूल नमाज़ दे हो बे शोधतूर रकात नमाज़ रे सावा कारण बंदो अमार नबी तो पागली मुबारक पड़े चे अमी नबी री भला भाषा री जिनिस टके आखरी दोने ची एवं जरा नबी री मृतो सुन्नत के जिंदा कोडे मोरे बे काल के अमूत्री दीन तादर के एक शतो शोही देरी मोट ज़्यादा दिए चन्ना दे धोकनो हो बे ऐसे बंदो पागली पड़लाम ऐसे पंजा भी पड़लाम जुब्बा पड़लाम सुनना उन्हों जाए पायजा भी पड़े ची सुनना उन्हों जाए तुम रजे सीन्स में न पड़े चो शम पुरन हंड्रेड परसेंट कोरान हाथ इस बिरुदी अखंड तुम्हारे रे कच्चे हमार प्रश्न हो रहे जुबाओ तुम ही जे सीन्स में इंटर पड़े चो तुम्हारे पिचों दिग दियों just come back me I have a lot of kin and I come to me a lot I need a dar panty as soon a lot of water a dar panty as soon a nana to me to mark a look at the total to it a bit of me rabbi scar go to check a con be doing me like it mother bond on a shot through a level of chain and coffee in a can on a con a do from movie the heritage are the eternal enemy of the believers. Bidur mira holo, amra iman dar eri bondo chiro shatru. Prakash shatru, thik ki na bale? Aro jure bale, thik ki na? Ebaar asen, apni jins ben pada chen, keno na jayas? अपनी कौन आमल नहीं जानना ते जाबे अपना आमल तो बंदू ना ही जो दियो आमल करते जान मोंटारा इखा जान अपना रे व्यवसाय प्रदेश्ठा नहीं जो दियो नमस्त पढ़ते जान अपना रे मोंटारा के ना अपना लुखे तेरे की ना रहे जो दियो नमस्त पढ़ते जान अपना रे मैं कुथा या ची सी दिखे नजर रखे जान कौन आमल 
ওপর দিয়ে থাকবে নাবি বরাবর আর নিচে দিয়ে থাকবে বন্ধ টাকনোর উপরে আপনারটা উপর দিয়েও নিচে নিচে দিয়েও নিচে কথা বলেন না ঠিক কিনা তাহলে আপনি বৈধ করবেন কেমনে আল্লাহ রাসুল বলাছেন যে পুরুষ অহংকার করে করে ঠাকুর নিচে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পোশাক পরবে তাকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করবে না তার উপর আল্লাহ ইসান করবে না তার উপর আমার আল্লাহ দয়া করবে না তাকে জাহান নামের কীট হতে হবে জোরে সরে বলুন না নজবিল্লাহ আমার আসল বলেছেন কেমতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে না তাদেরকে দয়া করবে না এক নাম্বার হলো যারা অহংকার করে করে টাকনোর নিচে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পোশাক পরে দুই নাম্বার হলো মানুষের বিপদের সময় মানুষকে উপকার করে সুযোগ পাইলে মানুষকে খোটা দিয়ে তাকে কষ্ট দেয় আপনি যদি কাউকে উপকার করেন দেখবেন পরে খোটা দিলে বড় কষ্ট লাগে এটার চেয়ে বড় লজ্জার কিছুই নাই ঠিক কিনা বলেন তিন নাম্বার হলো বন্ধ দেখবেন ব্যবসায়িকরা মিথ্যা কথা বলে বলে কাপড় ব্যবসায়িক থেকে শুরু করে নিত্য দিনের নিত্য দিনের দ্রব্য সামগ্রী যা ব্যবহার করে অনেক ব্যবসায়িক আছে মিথ্যা কথা বলে বলে কাস্টমার থেকে টাকা নেয় আর তুমি ওজনে কম দিয়েছো শুধু দুনিয়ার লোভে পরে ডাকার জন্য এই তিন দল কে আল্লাহ কি করবে না এবার আসেন আপনাদের এই গাজির পারের যুবক জুমার দিনে নামাজ পড়তে যায় কিনা জিন্স প্যান্ট পরে যাও কিনা আমার কথাগুলো তোমাদের কাছে খারাপ লাগতে পারে রে কারণ আমি এই জন্য আগেই বলেছি আমার আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এই পৃথিবীর জীবনটা একটা ধোকা ছাড়া প্রতারণা ছাড়া কিচ্ছু নাই দেখবেন আপনি যতদিন মানুষের উপকার করতে পারবেন সে আপনার কথা বলবে আজকে আপনি বলেন আমি উপকার করতে পারবো না আমার কাজ আছে দেখবেন প্রেম ও আজকে মাঝখান দিয়ে কাটা হয়ে যাবে পৃথিবীর সম্পর্কটা বন্ধু স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত আর স্বার্থের প্রেম বন্ধু বেশিক্ষণ টিকে থাকে না কথা বলেন জুমা পড়তে যাও কিনা জোহরে নামাজ পড়তে যাও কিনা এখন তোমরা মনে মনে বলবে বলে হুজুর আপনি তো বলেছেন নিচে থাকলে সমস্যা আমি বটে ফেলব তুমি নিচে দিয়ে বইটা নিবা আমার আপত্তি নাই কিন্তু উপরটাকে বৈধ করবা কেমনি তুমি হাজার টানলেও এই প্যান্টটা উপরের দিকে উঠবে না কারণ এটার জন্মই হয়েছে ছোট্ট হয়ে কথা বলেন না কেন এটা জন্মটা কি একজন ব্যক্তি জনক ব্যক্তি নামাজ পড়ল এমনি করে নামাজের নিয়ত বেঁধে ফেললো আমার নবী বললেন তুমি নামাজ ভেঙ্গে ওজু করে আসো কি করো নামাজ ভেঙ্গে ওজু করে আসো এবার তিনি নামাজ ভেঙ্গে ওজু করতে গেলেন ওজু করে এসে বন্ধু আবার তিনি নামাজে দাঁড়াইলেন আমার নবী বলল তুমি নামাজ ভেঙ্গে ওজু করে আসো রে তিনি আবার বন্ধু নামাজ ভেঙ্গে ওজু করতে গেলেন ওজু করে এসে আবার নামাজে দাঁড়াইলেন আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বলল আমার নবীকে প্রশ্ন করলো ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো অগ নবী আপনি কেন গো বারবার বলছেন নামাজ ভেঙ্গে ওজু করার কথা আমার নামে বলতেছেন যে পোশাক পরে ব্যক্তিটা নামাজ পড়তেছে কেমত হয়ে যাবে তার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল করে না কারণ কি তার পোশাকটা টাকনোর নিচে ঝুলিয়ে রাখা আছে এই জন্য বলছি বন্ধু কোরআন হাদিসে লুঙ্গি পায় জামার খবর পাওয়া যায় জিন্স প্যান্টের খবর কোনো আলেম দিতে পারবে না কারণ জিন্স প্যান্ট নবীর যুগেও ছিল না সাহাবিদের যুগেও ছিল না এবার দেখেন ইসলাম কত সুন্দর কত নেয়ামতের জিনিস আমার পোশাকটা টাকনুর উপরে থাকুক আমি চাই না আমার পোশাকটা টাকনুর নিচে আসুক আমার না চাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে লোস হয়ে টাকনুর নিচে চলে আসে এবার আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বললো রে আবু বাকর তুমি যদি ইচ্ছে করে বন্ধুরে 
পায়জামা ও টাকনো যে পড়তে পারবেন না লুঙ্গি ও টাকনো নিচে পিনতে পারবেন না আর জিন্স প্যান্ট তো এটা উপর দিয়ে নেই নিচে দিয়ে দোনো দিক দেই না যায় হাত জোরে বল হাত জোর করে বলছি রে লাখসাম গাজের পাড়ের যুবকেরা যদি প্যান্ট পরার অভ্যাস থাকে বলে হুজুর আমার প্যান্ট পরার তো অভ্যাস আছে কি করব এই জিন্স প্যান্টটাকে আগুন দিয়ে পুড়ি ফেলবা তার কারণ হলো আমি কিতাব পড়ছি পোশাকের অধ্যায় বন্ধু ভয়ঙ্কর হাদিস আমার নবী বর্ণনা করেছে তুমি যদি অফিশিয়াল জব করো ফ্যান ছাড়া তোমার চলে না তুমি দর্জি দোকানে যাইবা একটু সফট কাপড় কিনবা যাইয়া তোমার মাজা বরাবর মাপ দিবা নিচে দিয়া টাকনো বরাবর মাপ দি বন্ধু ফ্যান বানাইয়া নিবা তোমার এভিনিউ দেখতে স্মার্ট লাগবে এবং জান্না তো তোমার জন্য বাজেট হয়ে যাবে আমি কিন্তু কাউকে ওয়াদা করাব না অন্যরা বলে ফরবিন নিকন করবেন নিকন এগুলো আমি আবার বলি না তার কারণ হলো এখন আবেগ প্রবণ হয়ে আপনি বলবেন হুজুর এটা করব না কালকে সকালে আপনি আবার পুনরায় করবেন আপনার নাম হবে বন্ধু মোনাফি ঠিক কিনা বলেন কারণ আপনি তো নবীকে মহাব্বত করেন না যদি নবীকে মহাব্বত করতেন তাহলে নবীর হাদিস মানতেন কথা বলেন না মুখে বলবো আমি সুন্নি আমি সুন্নি জামাতের লোক সুন্নি ওদের কাজ আমি করতে পারবো না কখনোই আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুন্নি না কথা বলেন এবার বন্ধু মহিলাদের দিকে তাকান তাদের লজ্জাস্থান এ পর্যন্ত অন্যা থাকে না মাথা এ পর্যন্ত বন্ধু অরুণা থাকে না মার্কেটে গেলে চেয়ারম্যান সাপ মার্কেটে গেলে শুধু মহিলার পোশাক ঠিক নেই আমরা পুরুষের কি পাওয়া যায় একটা ফ্যান একটা শার্ট গেঞ্জি জুতা পাঞ্জাবি লুঙ্গি এই আর পুরো মার্কেট জোরে বন্ধ ওয়ান পিস টু পিস টু পিস ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলে হুজুর আপনি জানেন কেমনে আমার ফ্যামিলিটা অনেক লম্বা ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি বন্ধু আমার ফ্যামিলির কোনো মহিলা ঘর থেকে বের হয় না মহিলাদের যদি জুতা কিনতে হয় আমার কিনতে হয় লিপস্টিক কিনতে হইলে আমার কিনতে হয় কাপড় কিনতে হইলে আমার কিনতে হয় তার কারণ হলো অসংখ্য ভক্ত বিন্দু কান্দির পর শপিং কমপ্লেক্স খন্দকারে যান ইস্টারে যান সাতারে যান বড় বড় শপিং মলে আমি গেলে বলি কাপড় লাগবে দিয়ে দেয় বন্ধু তখন মার্কেটে গেলে জিজ্ঞেস করি এইটা কি কো হুজুর ওয়ান পিস ওইটা কি বল হুজুর টু পিস আর ওইটা কি হুজুর থ্রি পিস নাউজুবিল্লা কন এই কারণে নাউজুবিল্লা বলতে বলছি বন্ধু রে কোন আমল নিয়ে আমরা জান্নাতে যাব নারীরা কেমনে যাবে জান্নাতে পুরুষরা কেমন করে যাবে জান্নাতে এত অপরাধ যদি বন্ধু মানুষের থাকে রে কেমন করে সে ক্ষমা চাইবে चिंताबी আমি এসেছি তার উপর এহসান করার জন্য তাকে আমি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য মানুষগুলো কি বুঝি আজকে তার তার পক্ষে আমি এটা দিয়ে দিব কিন্তু আসার পরে যখন দেখবে ওনার ইউনিয়নের মানুষগুলো একের পর এক অভিযোগ তুলছে তখন উনি বলবে না তাকে ফসলায় দেওয়া যায় না তাকে কঠিন পানিশমেন্ট দিতে হবে আগামী দিনে যেন সে একদম তারের মতো সোজা হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন ঠিক তেমনি ভাবে বন্ধু কত সমস্যা নিয়ে আছে আপনারা আমি বলবো মহিলারা পুরুষের পোশাক পরে লজ্জা করে না আমি বলবো বাবা আছে ভাই আছে স্বামী আছে আপনাদের সামনে আপনার মহিলারা পুরুষের পোশাক পরে একটা বার কি আপনি ডাকেন না পাতলা জামা পরে শরীর দেখা যায় নবী বলেছেন যেই মহিলারা পোশাক পরার পরে তাদের অঙ্গ দেখা যায় তোমরা তাদেরকে পোশাক পরিহিত নারী বলিও না তোমরা বলবা তারা উলঙ্গ নারী তাদের ঘরে থাকার কথা তারা যখন বাইরে এসে তাদেরকে দেখলে সহায়তা নুকি ঝুঁকি দেয় ঠিক কিনা বলেন চমৎকার থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ আর গ্রেট মাই ডিয়ার ব্রাদার যিনি প্রশ্ন করেছেন আন্তরিক মোবারকবাদ সুইট সুইট প্রশ্ন করেছেন উত্তর দিব তবে আলোচনা আগে শেষ করি না শেষ করে দিব ওয়াজ আপত্তি কিসে কথা বলেন না বন্ধুরে আমার 
তাহলে নারী এবং পুরুষের সমস্যা আছে না নাই পোশাক এবার বন্ধু আমি বলতে চাই এটা কিন্তু মেরাজের চাঁদ চলতেছে আমার নবী মেরাজে গেলেন মেরাজে যাইয়া জাহান নামের দিকে তাকাই দেখে জাহান নামের মধ্যে শুধু নারী আর ধনী ধনী মানুষ নাউজুবিল্লাহ বলেন না কি মহিলা আর ধনী ধনী মানুষ জান্নাতির দিকে নজর দিয়ে দেখে বন্ধু শুধু পুরুষ আর পুরুষ আর গরিব মানুষ আমার নবী জিব্রাইল কে প্রশ্ন করল রে জিব্রাইল এরা কারা তাদের অবস্থা কেন জিব্রাইল বলেছেন ওগো নবী এরা দুনিয়া আর মধ্যে অশ্লীল পোশাক পরে শপিং কমপ্লেক্সে দৌড়াইছে আর বেগানা পুরুষের মনের ঘরে কমন্ত্রণা তৈরি করে দিয়েছে এখন তো এটা ওপেনলি চলছে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন এই সমস্যা আছে না নাই তাহলে আপনার এই সমস্যা আছে আরো সমস্যা আছে আমাদের মাঝে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় নোংরামির মধ্যে অন্যতম একটা নোংরামি হলো বন্ধু বিয়ে বাড়িতে গানের আসর বসানো আপনাদের এলাকায় বাজেনি বিয়ে হইলে বাক্স বাজে না মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে কথা হইলে শূন্য মুসলমানের কথা হইলে গান বাজনা বাজে না তো गान गुनागारे जाए আর ওখানে যাইয়া কান পাতিয়া গান যারা শুনবে তারা হলো ফাঁসে আর বৈশাখ গান শোনার পরে অনেকে বলে ইহ গানটা কি মজা কয়নি এই রকম বক্তব্য যারা দিবে রে নবী বলেছেন তারা যেন কুফুরি করে ফেলল বন্ধু রাসুল বলেছেন পানি যেমনি করে মাঠে ফসল তৈরি করে তেমনি ভাবে বন্ধু মানুষের অন্তরে গান না ফাঁকি তৈরি করে আপনাদেরকে আমি একটা বলি আপনাদেরকে আমি একটা বলি বন্ধু এদিকে তাকান ছোট্ট একটা হাদিস বলে শেষ করব আমার আসুল বলেছেন কে আমতের পূর্বক্ষণে আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল থাকবে ওই রকম তাদের চেহারাটা বিশ্রী হয়ে যাবে নোংরা হয়ে যাবে বিকৃত হয়ে যাবে মাটির মধ্যে গঠিতকরণ করা হবে প্রশ্ন করা হলো ওগো নবী তারা কি তাও হিদ মানবে না নবী বলেছেন তারা তাও হিদ মানবে তারা কি রিসালাত মানবে না নবী বলেছেন তারা রিসালাত মানবে রাসুল বলেছেন তারা রোজাও রাখবে তারা হজ করবে তারা নামাজ পড়বে তারা রোজাও রাখবে হজ করবে নামাজ পড়বে নবী গ তারপরেও কি তাদের এই অবস্থা হবে নবী বলেছেন হে তারপরেও তাদের এই অবস্থা হবে ও নবী কেন নবী বলেছে তারা দুনিয়ায় নোংরা গানের সর্বসাবে জোরে সরে বলেন না জমিল না এই যে এক ছেলে আমার সাথে আসছে আমার খাদেন এই ছেলের বাড়িতে আজকে বিয়ানি সুন্নতে হাত না বুঝেন কত পবিত্র একটা কাজ গান বাজ দেশে কালকে আমার সঙ্গে আসছে ময়মিন সিং থেকে সারা রাত্র বন্ধুর সকাল নয়টায় এসে পৌঁছাইছি মমিন সিং থেকে তো সে ঘুমাইছে গানের আওয়াজে সে ঘুমাইতে পারে না বাড়িতে গেছে যাইয়ে বলছে গান তো হারাম যেহেতু আমরা মুমিন আমাদের জন্য গান বাজনা জায়েজ না আমাদের জন্য জায়েজ হলো যত বেশি পারো হাম দেবং নাত পড়ো ঠিক কিনা আমি ছোট্ট থাকতে একটা হাম লেখছিলাম শুনবেন নি আকাশে সবাই ভালোবাসে জোছনা চড়াই তাই জমিনে সবাই ভালোবাসে ফসল বনে তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চা তোমার দয়া চাই গো প্রভু 
বলেন আকাশ সবাই ভালোবাসি জোছনা চড়াই তাই জমির সবাই ভালোবাসি ফসল বনে তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই দিবা নিশি তোমায় ডাকি দিবা নিশি তোমায় ডাকি রহমতের আশাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই বলেন ফুলকে সবাই ভালোবাসি গন্ধ আছে তাই সুরকে সবাই ভালোবাসি ছন্দ আছে তাই ঠিক বলেন ফুলকে সবাই ভালোবাসি গন্ধ আছে তাই সুরকে সবাই ভালোবাসি ছন্দ আছে তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই দিবা নিশি তোমায় ডাকি দিবা নিশি তোমায় ডাকি দয়ারও আশাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই আকাশে সবাই ভালোবাসি জোছনা চড়াই তাই জমির সবাই ভালোবাসি ফসল বনে তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই পানি সবাই ভালোবাসি জীবন আছে তাই মাটি সবাই ভালোবাসে দেহ গড়া তাই বলেন পানি সবাই ভালোবাসে মাটি সবাই ভালোবাসে দেহ গড়া তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই দিবা নিশি তোমায় ডাকি দিবা নিশি তোমায় ডাকি না যাতে রাশাই তোমার দয়া বলেন আকাশে সবাই ভালোবাসি জোছনা চড়াই তাই জমির সবাই ভালোবাসি ফসল বনে তাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই তোমার দয়া চাই গো প্রভু তোমার দয়া চাই ঠিক যাবে ঠিক প্রত্যেকটা জায়গারে অনেকগুলো গুণ আছে এখান থেকে একটা একটা তুলে আনছি লেখার জন্য কারণ সবগুলো তুললে তো অনেক লম্বা হবে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা এগুলো অনেক মজার জিনিস না আর জোরে বলেন মজার না এগুলো হচ্ছে আমাদের কাজ তাই ছেলে বলছে যে গান বাজনা হারাম এটা করেন না এত পবিত্র কাজে করবেন না সে আমার কাছে কমপ্লেন করলো ওই উত্তর দিছে কি তোর হুজুর কত বড় আছে বড় হুজুরের লাগে আমি চলি না হুজুর লাগে ওইটা না আর জোরে এই হচ্ছে এই জন্য বলি ক্যারেক্টারলেস পিপল যারা তাদের বক্তব্য হলো এমন ঠিক কিনা বলেন কারণ কখনো কোনো চরিত্রবান মানুষ এই মন্তব্য করতে পারে না চরিত্রহীন মানুষের মুখে এই রকম নাফাক কথা বের হয় গানের মতো নোংরা জিনিস অসভ্য জিনিস আমি যদি গান কবে থেকে পয়দা হয়েছে গানের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আপনাদেরকে শোনাই মাথা আপনাদের ঘুরবে এটা পুরাই শয়তানের আবিষ্কার যেমনি মূর্তি বানানোর টেকনিক শয়তান প্রত্যেকটা যুগে যুগে নবীর আসলে রাওলাতকে শিক্ষা দিয়ে মূর্তি পূজারী বানিয়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে কি বোঝা গেল গান আমরা মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন আপনার গানের পক্ষে না বিপক্ষে আপনারা দেখেন এই নোংরামির কারণে আজকে দেখেন আমাদের দেশে একটা মানে লজ্জার বিষয়টা বলতেও লজ্জা করে আমাদের দেশের একজন ক্রিকেট ক্রিকেটার নাসির এটা দেখছেন নি সোশ্যাল মিডিয়াতে বুড়া বেডি একটার বিয়ে করছে আট বছরের বাচ্চা ফালাইয়া কি ফালাইয়া বাচ্চা দেখতেছে বাচ্চার মা অন্য পুরুষের সাথে বউ সাজ্জা করে গেছে কি মাখা মাখি ঢলা ঢলি চলতেছে জোরে সরে বলেন না নজিবুল্লাহ এই সমাজের অবক্ষয় কেন হয়েছে জানেন একমাত্র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা না থাকার কারণে আমার মনে হয় তামিমা তামির মাটাও মনে হয় বেয়াদব হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে হুজুর কেন আমরা পাঁচটা ভাই আল্লাহ রহমতে এখনো আছি এখনো মানে যে ভয় পাই এখনো বিশ্বাস করবেন কিনা মাকে যে ভয় পাই বাবা বড় জোরো গলা আওয়াজ দিলে মানে বুক কাঁপতে থাকে মা বাবা কিন্তু সন্তান বড় হলে ছেড়ে দেওয়াটাই কি উচিত না মা বাবার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করা 
उचित जीवन सम्मानित उपस्थिति समाज उठे कारणदारुसलमान बैकग्राउंड आना